はあうん学校出て日本の学習者皆さんはいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつもいつも応援するするポッキャスティン今日は日本語の先生が英語を話して英語の先生が日本語を話しているということについておおレベルアップは,はい皆さんこんばんは日本語コンテッペイの時間ですね元気ですか僕は元気ですよ、えー、毎日勉強してますか語学学習ね、言語の勉強素晴らしい僕はね本当に語学学習というのは素晴らしいことだと思うんですねなぜかというとというもうなぜかはもう今まで何度も何度も何度も話したと思いますねでもまあ繰り返すとなぜかというとやっぱりルーティンが身につくルーティンが身につくというのは本当に素晴らしいことだと思いますルーティンが一度身につくといろいろなことにそれを使うことができますよねうん。そしてあのまあ、学生の時はねまだあれなんですけどいいんですけど大人になるとね結構あの勉強のルーティンというのがなくなってしまう人がたくさんいますねで、語学学習というのはそのまあ、学生の時にねえー、当たり前にしていた毎日勉強するということをまたすることになるんですね。そしてまああの他の勉強いろいろな勉強でもいいんですけど語学学習はとにかく時間がかかりますね。えー、1年とかじゃ終わらない。ね皆さんにとって日本語はもう、まあ、10年ぐらいかかるかもしれない。ね、もっと長いかもしれない。えー、ずっとずっとずっと勉強を続ける、ね、というのは僕はすごくいいことだと思います。ずっと勉強を続けるなぜかというとね勉強を続けてる人はねやっぱり美しい人が美しくなる、ね、この美しいというのは見た目だけじゃなくてやっぱり中身、ね、そして中身が変わると見た目も変わるやっぱり勉強を続けてる人は僕は美しいと思ってしまう、ね、まあ,あのスポーツとかねそういうのもいいんですけどまあ、あの勉強もねやっぱり両方大事ですからねスポーツをしてる人はたくさんいるけど勉強をしてる人は意外と少なかったりしますからね大人になるとまあとにかく日本語の勉強続けていきましょう今日はですねそれにちょっと関係するんですけど日本語の先生が英語を話して英語の先生が日本語を話しているということについてちょっと話したいと思いますえー、YouTube とかでいろいろな人があのいろいろな言葉を教えてるんですね。で、あの僕の生徒さんからも聞いてね、えー、この YouTube どう思いますかと言ってね、で僕にリンクを送ってあのレッスン中にですねリンクを送ってくれる。そして僕はこう言わざるを得ない。ああまた僕がこれに対して何か批判的なことを言わなきゃいけないんですかとね。えー、これは別に誰か、誰が僕にね、えー、批判的なことを言えと言ってるわけじゃないんですけど、まあ、僕はある意味ナチュラルボーンクリ,クリティシズムじゃない、クリティ、クリ、えー、何クリティック。ナチュラルボーンクリティックというように、えー、自分でもね、なんでそうなってしまうかわからないんですけど、なんか批判をしてしまうんですね。で、これはね、ちょっとたまにあの、勘違いされることがあるんですけど、僕はあの、すべてにね、すべての、あの、あの何かをやってる人の文句を言ってるわけではなくあの普通にね「あのあいいですねこれ」っていうことにはあのまあまあそれはそれでいいんですけど一コンシューマーとしてはねでもそうじゃない場合は何か言った方がいいですよ何かをねですぐ探してしまう癖がある、えー、例えばあの映画評論家、ね、ムービークリティックの人が映画を見て「ああ面白かった」とか。それだけだとやっぱりダメなんでいや面白かっただけどねこのコンセプトは何とかとか、えー、これはつまらなかっただけどまあ音楽が良かったとかねなんかこうやっぱり一言では終わらせずまあいろいろな側面からそのものを見るというねまあそういうことが必要ですね。というわけで特に語学のこと言語のこと日本語のこととかになると僕はちょっと「うんこれはですね」と
探してしまうことが多い。というわけで別にその全てのね何,を何かを作ってる人を批判とかしてるわけじゃなくてまあちょっと違う見方ですね違う見方をあのまあ違う視点ですねをちょっとあのポイントビューをちょっと提供しているというだけで考えていただければあの僕はそんなに悪い人じゃないですから<笑>あのまあとにかく、えー、日本語の先生がまあ自分で悪い人じゃないという人は大体悪い人ですよまあまあまあまあ、えー、日本語の先生が日本、えー、英語を話してねこれはまずですねあの日本語を教えてる教えている、えー、YouTube で、えー、英語をたくさん話すものがありますねでまあその僕はね僕は日本語を勉強してる人は日本語をたくさん聞いた方がいいと思うんですが、えー、け結果としてね結果としてアズアリゾート結果としてお今英語を使ってしまいました結果としてえー、日本語じゃなくて英語をたくさん聞いてしまっているということです、えー、そして実は同じように英語をね教えている先生があの例えばハーフの先生がいます、えー、半分アメリカ人半分日本人の先生が日本語でなぜかというと彼の,あの生徒さんは日本語日本人ですからね日本語でその英語について教えていると英語はこうですとかね英語を話せるようになる人はこういう性格ですみたいなでまあそれ自体はですね僕はすごくよくできたコンテンツだと思うのでいいんですけどはっきり言って英語を勉強している日本人にとっては英語を聞かないとやっぱり意味がないですよねもちろんモチベーションが高くなるとかそういうまあ、副作用的なもの副作用というか、まあ、副作用というとあれか、えー、そういうあの、まあ、メインじゃない、ね、メインの,その英語を勉強するというそれじゃないあの何かこう意味はあるんですけどねだけどやっぱり英語を勉強している日本人は英語を聞かなければいけないですね同じように日本語を勉強している外国人の皆さんは英語でその日本語についてのねいろいろなトリビアルなインフォメーションをたくさん聞いてもまあ正直言って楽しいですよ楽しいけど例えば今日ね今日の夜まあ30分ぐらいそういうね英語で皆さんがね英語ネイティブとか外国人の場合、えー、日本語以外の言葉でね、まあ、英語とかでその英日本語についてにインフォメーションを30分聞いたというのははっきり言って皆さんの日本語の、えー、上達のためには意味があまりないです。だから、まあ、ちょっとね、最初はね、全部わからない。僕は何を言ってるか、先生が何を言ってるか全部わからないですってね、僕もよく言われるんですけど、だけど皆さんがもし日本語コンテッペをね、10分聞いたら、それは日本語を10分聞いたと、そういうあの真実がそこにあります、ね。それはもう事実です。それはファクトです。ね、これはフェイクじゃない。これはファクトです。なのでやっぱりあの僕が思うにね、えー、語学学習はターゲットランゲージですターゲットランゲージ自分が勉強したい言葉言語を,をたくさん聞くこれが一番っていうかこれしかないんです、えー、自分のネイティブの言葉とか、まあ、英語とか自分が分かる言葉でその自分のターゲットランゲージの、えーまあ、トリビアルなインフォメーションをいくら聞いてもうまくなりません、ね、日本語が分かるようにはなりませんだからなんかもう自分のネイティブタンとかね英語とかでなんかこう日本語についていろいろ探すのはそろそろやめてえ日本語を勉強したい人はもう日本語を聞くそれだけですもうすごくシンプルなレシピなんですねあのピザを作るんだったら小麦粉とね水と塩とねもうそ,そ,れそういうのを混ぜないといけないんですねえピザを作りたいのになんかあのチョコレートを買ったりとかコカ・コーラを買ったりしているのはもう何の意味もないことですね。ピザはそれ、まあコカ・コーラ、コカ・コーラをピザと一緒にね、ピザを食べながらコカ・コーラ飲んで、その後にチョコレート食べるってね、悪くないですけどね。ちょっとシュガー取りすぎじゃないですか。大丈夫ですかね。というわけで今日はそんなことを話してみました。えー、頑張っていきましょう。それではまた。チャオチャオ。アスタレゴ。またね、またね、またね。またね